Hello students, come on now we'll start the next topic of our subject business statistics one. In the previous videos we have discussed what are the different methods. First of all measure of central tendency is a study of averages. An average is a single value which represents a mass of data. A huge data is represented by a single figure that is called average. And averages are widely used in any statistical analysis. There are different methods. There are different methods of calculating the average. The most widely used average was arithmetic mean. And in the previous video, we have discussed the meaning of the term arithmetic mean. What are the different formulas? How to calculate arithmetic mean under different situations? We have done so many problems. Then we have discussed about the next method called median. So we have seen the median is the middle value which divides the whole series into two equal parts. So how to calculate the median? What are the different formulas under different situations? We have seen in the earlier videos. Now in this video, we are going to start the third method of calculating the average. And this third method of calculating the average is mode. So in this video, I'm going to explain you the meaning of the term mode, merits, demerits, and how to calculate the mode under individual series, discrete series and individual series. What are the formulas? What is the procedure? I'm going to explain you in this video. So come on, we'll begin with. We'll begin with the meaning of the term mode. Mode is that value which repeats more number of times in a series. In many situations, we can see that some of the values are repeating. For example, when you go to purchase some uh, shirts, or when you go to purchase a shoe or chappal like that. So if you go to purchase a shirt, the shirts are of different sizes. But you will find that more number of shirts are of a particular size. For example, 40. 40 number size, 40 size of shirts are more compared to other shirts like 35, 38 or 44, 45. So here par ye dekh rahe, itne sare shirt, shirts mein कुछ शर्ट्स ऐसे हैं जो ऑड नंबर है और ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ शर्ट्स शर्ट्स आर ऑफ 40 साइज तो व्हाई व्हाई द स्टोर कीपर हैज केप्ट सो मेनी शर्ट्स बिकॉज़ द स्टोर कीपर नोस दैट द मैक्सिमम डिमांड इज फॉर 40 साइज शर्ट दैट्स व्हाई ही हैज केप्ट मोर नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ दैट साइज सिमिलरली व्हेन यू गो टू परचेस शू इन द शू शॉप व्हेन यू ऑर्डर द शू yeah, he will ask you the number. So if you say 8 number or 9 number, then more shoes will be there. For example, the 12 number, 11 number shoes are very less. Similarly, 7 number, 6 number shoes are less. The more number of shoes you will find of 8 and 9 number. So the shoekeeper will keep that stock which has more demand. So the size which repeats more is called mode. Shoe shop mein jayenge, agar shoe shop mein jayenge, to shoes jo hai, 8 numbers kerenge, to 8 is the mode. Similarly, agar shirts purchase karne gaye, to more shirts are of the size 40, to 40 is the mode. Simple words, mode is that value which repeats more number of times in a series in the data. That is called mode. And very easy to calculate, easy to find out. So this is the meaning of the term mode. Now I am going to discuss about the merits of mode. It's easy to understand, easy to understand and simple to calculate. Both the easy hai. Understand karna. Kyunki isme koi difficulty nahi hai. Ke mode is that value which repeats more number of times. Jo bhi value zyada times repeat ho raha hai series mein wo mode. Then not influenced by extreme values. Mode is not ex influenced by any extreme values, lowest value or highest value, so koi effect nahi hota, mode utna hi Next one, can be computed for open-ended classes. Agar class interval, for example, below 100 and above 2000, I say open-ended classes bhi agar hain, toh we can easily calculate the mode. That is the advantage. Next advantage is, mode can be found even by inspection. Not necessary to apply the formula only by seeing the data we can be able to find out the mode. Similarly, mode can be ascertained by graphic method also. So these are the different merits of calculating the mode. Now demerits. Apart from that, there are some demerits of calculating the mode. The first is does not consider all the items. 
actually average should be that value which should represent all the values एवरेज का मीनिंग यही है कि ये एवरेज सारे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा कोई वैल्यू को छोड़ना नहीं लेकिन मोड क्या कर रहा है इट इज टेकिंग ओनली दट वैल्यू विच इज हैविंग हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा टाइम पे रिपीट हो रहा वही मोड है बाकी के आइटम्स को इग्नोर कर दे रहा है दैट मीन्स दिस एवरेज मोड इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज इट इज इग्नोरिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज नाउ नॉट रिजिडली डिफाइंड अब बोर्ड के डेफिनेशन भी अलग अलग है डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट पीपल विल से डिफरेंट थिंग्स अबाउट मोड डिफरेंट मीनिंग्स टू द टर्म मोड इट्स नॉट ए स्पेसिफिक रिजिड डेफिनेशन नॉट केपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट ये मोड ज्यादा यूज नहीं होता फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक डिस्पर्जन और स्क्यूनेस को रिलेशन रिग्रेशन टाइम सीरीज और सैम्पलिंग ये सारी चीजों में we will use the other averages we will not use the mode so mode will not be used for further statistical analysis these are the demerits of mode right now we'll come to the next topic called calculation of mode mode ko calculate kaisa karenge again it depends on the nature of the series the first type of series are individual series agar individual items hai distribution nahi hai frequency table nahi hai frequencies nahi hai balki individual values hai so if individual observations are there simply by observation by inspection we can find out the mode you see which value is repeating more number of times jo individual series diya hai wo individual series mein kaun sa value hai jo more number of times repeat ho raha hai the value which is repeating more number of times is the mode no formula nothing only by inspection we can find out mode in case of individual series now we'll come to the discrete series mode can be ascertained by inspection agar discrete series bhi hai for example x values are given and frequencies are given i'm taking the example of discrete series like this x values are given then frequencies are given x values are let it be 10 20 30 40 50 frequencies are 5 15 35, 10, 4. अब ये एक्स वैल्यूज आर गिवन फ्रीक्वेंसीज आर गिवन दिस इज अ डिस्क्रिप्ट सीरीज बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर गिवन इन दिस केस हाउ टू फाइंड आउट द मोड अगेन बाई इंस्पेक्शन वी कैन फाइंड आउट द मोड सी वॉट इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी हियर थर्टी फाइव वॉट इज द वैल्यू अगेंस्ट थर्टी फाइव इट इज थर्टी तो थर्टी इज द मोड फिनिश्ड थर्टी इज अकरिंग मोर नंबर ऑफ टाइम्स 35 times 30 is occurring whereas 20 is occurring 15 times 10 is occurring 5 times 40 is occurring 10 times 50 is occurring 4 times to kaun sa value hai jo zyada repeat ho raha hai 30 value 30 is repeating 35 times to 30 is the mode so in case of discrete series we can find out the mode by inspection but sometimes the mode is affected by neighboring items it is not always correct to find out the mode by inspection hamesha dependable reliable nahi rehta khali inspection se mode calculate kare to yahan par alternative method kya hai jo 100% correct hai by making grouping and analysis table by making grouping analysis table we can ascertain the correct mode we can ascertain the correct mode so what is grouping table what is analysis table now i am going to explain a grouping table has six columns two tables we have to make grouping table and analysis table first grouping table in the first column six columns will make in grouping table grouping table ek pehla table hai jisme six column open karenge first column we note down the same frequencies which are given in the problem problem mein jo frequencies they are same frequency we copy down in the first column second column in the second column we group them in twos from the top ab column number 2 mein kya karenge two two frequency ko group karenge pehle do frequency first and second frequency ko total kar lenge fir third and fourth frequency ko total karenge fir fifth and sixth ko group karenge is tarah two two frequencies ko grouping karenge second column third column mein leaving the first group them in threes in third column leaving the first group them in twos sorry Group them in twos. The first column, 
take the same frequencies second column group them in twos from the top from the top two two mein group kar denge third column mein leaving the first pehla frequency ko chhod kar group them in twos group them in twos for example first frequency ko chhod diye ab second aur third ko mila ke group bana diye फिर फोर्थ और फिफ्थ को मिला के एक ग्रुप बना दिया फिफ्थ और सिक्स को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया ये थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम इन द फोर्थ कॉलम द फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप इन थ्री फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द टॉप ग्रुप देव इन थ्री वन टू एंड थ्री फर्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेंगे फिर फोर फाइव सिक्स टोटल ले लेंगे ये कॉलम नंबर फोर हो कॉलम नंबर फाइव इन द फिफ्थ कॉलम लीव द फर्स्ट एंड देन ग्रुप देव इन थ्री पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़कर थ्री थ्री में ग्रुप करेंगे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों का एक ग्रुप करके टोटल कर लेंगे उसी तरह फिर नेक्स्ट थ्री का फिर नेक्स्ट थ्री का तो लिविंग द फर्स्ट ग्रुप देम इन थ्री इन कॉलम नंबर फाइव इन कॉलम नंबर सिक्स दिस द लास्ट कॉलम लिविंग द फर्स्ट टू लिविंग द फर्स्ट टू देन ग्रुप देम इन थ्री पहले दो फ्रीक्वेंसी को छोड़कर तीन तीन में ग्रुप करेंगे ये टेबल को कहते हैं ग्रुपिंग टेबल राइट आफ्टर मेकिंग द ग्रुपिंग टेबल Find out what is the highest frequency in each of the column. Six columns है one, two, three, four, five, six. First column में जो भी highest frequency है उसको circle में लाएंगे. उसके around एक circle लाएंगे. Second column में देखिए highest जो भी frequency है उसको column, उसको circle में. Third column में highest frequency को circle में. इस तरह circle बना देंगे highest frequency in each column. That is the end of grouping table. अब ये table बनाने के बाद analysis table. In analysis table, in the first column we take the column number. In the first column we take column number. So six columns are there: one, two, three, four, five, six. Like this, we have taken in the first column. And the remaining data will take it on the right side. By taking this, we can be able to find out the mode. I'll explain you more in the detail while doing the problem in this analysis table. So here we are grouping in analysis table. So again, I repeat. In discrete series, we can find out the mode by inspection or by making grouping and analysis table. By inspection, if we calculate, sometimes we'll get the correct. Uh, I mean, uh, conclusion. Sometimes we may get wrong conclusion also, because the mode is affected by neighboring items. So it is always better, preferable to make two tables: grouping table, analysis table, to ascertain the correct mode. Right? Grouping table will have six columns. In the first column, we take the same frequencies. In the second column, group them in twos from the top. Third column, leaving the first, and then group them in twos. Then fourth column, group them in threes from the top. Fifth column, leave the first and then group them in threes. Last column, leave the first two and then group them in threes. After make after grouping this, find out the highest frequency in each column. Circle it. That is that. After that, make the analysis table, and we'll find out what is the mode. This is the method. Now we'll come to the continuous series. In continuous series, we can find the model class. यहाँ पर class interval मालूम करना. Continuous series में class interval रहता है. तो model class चाहिए. अब model class मालूम करने के दो method हैं. एक तो inspection है और एक grouping analysis table. Inspection से भी मालूम कर सकते हैं कौन सा model, कौन सा class model class है. जो भी frequency highest रहेगी. फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में जो क्लास है वो मॉडल क्लास रहे दैट इज द मॉडल क्लास तो अगर इंस्पेक्शन से नहीं मालूम करे तो बाय मेकिंग ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल जैसा डिस्क्रिप्ट में मालूम करे उसी तरह का ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनाएंगे और बनाकर मॉडल क्लास मालूम करेंगे वंस वी गेट द मॉडल क्लास देन वी अप्लाई द फार्मूला मोड इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा वन डिवाइड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई तो वे Delta one is equal to f four minus f one. What is f four? What is f one? I'll explain. Ignoring signs. Ignoring signs का मतलब plus है या minus है कुछ भी नहीं देखा. Just to take the difference. Similarly, delta two f four minus f two. Ignoring signs. I is equal to width of the model class. L is equal to lower limit of model class. F four का मतलब frequency of model class. Now I'm explaining. F four का मतलब frequency of the model class. F one means Frequency of pre-model class, pre-model class, पहले का model class. F two का मतलब frequency of post-model class. 
तो मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को एफ ओ लेंगे मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को एफ वन लेंगे और मॉडल क्लास के बाद वाले फ्रीक्वेंसी को एफ टू लेंगे तो एफ ओ एफ वन एफ टू राइट सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मुला वी कैन बी एबल टू गेट द मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज नाउ इफ मोड इज इल डिफाइंड समटाइम्स वॉट विल हैपन विल गेट टू हाइएस्ट वैल्यूज इट इज कॉल्ड इल डिफाइंड मोड एक वैल्यू ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा दो वैल्यू रिपीट हो रही अगर ऐसा सिचुएशन अगर आ गया तो मोड इज कॉल्ड मोड इज इल डिफाइंड सो इफ मोड इज इल डिफाइंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द मोड इनडायरेक्टली बाय अप्लाइंग अनदर फॉर्मुला कोड मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन तो मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन यह फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब मोड नहीं मालूम कर सकते कब नहीं मालूम कर सकते जब दो वैल्यूज हाइएस्ट है एक वैल्यू अगर हाइएस्ट है तो यूनि मॉडल है मॉड मालूम कर सकते हैं बाई मॉडल अगर दो वैल्यू सेम अगर आ रहे हैं तो इसको बाई मॉडल कहते हैं वहां पर मोड इल डिफाइंड होता है अगर दो नहीं तीन चार वैल्यू सेम अगर आ गए तो मल्टी मॉडल वैल्यू सो इन दो केसेस वी हैव टू अप्लाई दिस मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियम माइनस टू मीन फॉर्मुला टू फाइंड आउट द मोड दैट सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द थियोरी ऑफ द टर्म मोड right in the next session i am we will start the problems on calculation of mode